Oggi vediamo come si presenta Falco, come si indossa e come si interfaccia a qualsiasi PC dello studio. Qui abbiamo il gruppo di trasmissione del segnale digitale, abbiamo un caschetto prismatico, il visore e i pacchi batteria. Il caschetto studiato per Falco mantiene lo stesso design anatomico dei caschetti univet attualmente in commercio. Il dispositivo risulta confortevole e garantisce un'ottima stabilità del sistema oculare, ma soprattutto garantisce una distribuzione omogenea del peso su tutta la testa. Parliamo adesso del visore, faccio una premessa per quanto riguarda il visore, e in particolare la visione immersiva o la visione periferica. Se si desidera lavorare in visione immersiva, ci sono in dotazione due maschere. Vediamo con Matteo come si sceglie la maschera. Ci sono due misure e queste diciamo, misure devono essere improntate sul proprio viso. La misura che si adatta nel modo migliore al proprio viso è quella giusta. Una volta scelto, aggancerò la maschera al visore. In questo modo si lavorerà in maniera immersiva, quindi senza stimoli esterni e concentrandosi al 100% sul campo operatorio. Se invece si desidera lavorare mantenendo sempre una visione periferica, le maschere non devono essere utilizzate. Senza maschera io posso lavorare mantenendo quindi sempre la visione periferica e solo alzando gli occhi avrò anche una visione a 30x, per esempio, della zona di intervento. Inizialmente consigliamo proprio di lavorare in questo modo. Una volta scelta la metodologia di visione, agganciamo il gruppo visore al caschetto. È sufficiente svitare questa vite con la chiave in dotazione per poi far scorrere il supporto a slitta verso il basso. Il supporto a slitta va agganciato nello snodo del visore e ora occorre riposizionare la slitta assicurandola, serrando la vite. Fatto questo, blocchiamo lo snodo provvisoriamente e colleghiamo i cavi dal visore al gruppo ricevitore. Il primo cavo è il segnale video, viene passato in questo occhiello e collegato su questo connettore. Il secondo cavo viene inserito nella parte opposta e viene sempre fatto passare sull'occhiello superiore. A questo punto inserirò il pacco batteria, ha un'autonomia di 4 ore e mezzo il lavoro continuato e la seconda batteria, che come vedete ha una dimensione superiore, ha un'autonomia di 5 ore e mezza. Con il caricatore doppio in dotazione possiamo caricare due batterie contemporaneamente e il tempo di ricarica è di circa un'ora e mezza. Collegherò il primo USB della porta 1 e il secondo USB proveniente dal visore della porta 2. Una volta assemblato il caschetto, dobbiamo installare il trasmettitore sul PC del nostro studio. Adesso Matteo ci fa vedere come si installa. Il trasmettitore è questo, dalle dimensioni molto ridotte. Insieme al trasmettitore abbiamo il cavo di alimentazione e il cavo video HDMI. La prima cosa da fare è agganciare sul PC la staffa del trasmettitore. Una volta agganciato, io inserirò il trasmettitore in questo punto, collegherò il cavo di alimentazione e quindi mi troverò con due cavi, uno USB e uno HDMI. Questi due cavi saranno collegati alle porte del PC. Adesso possiamo accendere il visore tenendo premuto il pulsante sul lato destro per 4 secondi. Come vedete la spia blu indica che il visore è acceso. Guardando all'interno del visore posso già vedere 
lo schermo del mio PC. Questo cosa significa? Significa che non c'è bisogno di alcun programma, non occorre fare nessun mirroring, nessun settaggio di rete e addirittura non serve nemmeno il wifi. Falco è un sistema plug and play. Ora si può indossare il visore Falco e effettuare le regolazioni del caschetto. Inizialmente dovremo anche regolare la distanza interpupillare e i fuochi con i due comandi inferiori. Abbiamo scelto la modalità di lavoro con visione periferica. Se io avessi messo la maschera per visione immersiva dovevo assolutamente dotare Falco anche del modulo telecamera frontale. Il modulo telecamera frontale si può inserire sul lato destro o sinistro. Anche se Falco ha la funzione Flip Up, è utile il modulo telecamera frontale perché, perché io avendo già posizionato il visore, quindi messo a fuoco eh, le ottiche, se poi dovessi rialzarlo e riabbassarlo dovrei ripetere la eh, procedura insomma, magari di messa a fuoco. Quindi con questo scroll facilmente posso switchare da monitor PC a visione frontale. Per allontanare ulteriormente il visore, quindi avere più visione periferica, è possibile anche una regolazione in questo modo. Come potete vedere ho molta più visione periferica, ma addirittura abbiamo in questo punto una slitta dove io posso ulteriormente spostare il visore più avanti. Questo è molto utile nel mio caso perché io comunque porto gli occhiali, quindi gli occhiali mi potrebbero dare fastidio. Il visore lo eh, metterò, lo posizionerò in questo punto e avrò una visione tramite i miei occhiali del campo di lavoro. Nello stesso tempo, alzando gli occhi, vedrò comunque a fuoco senza occhiali perché precedentemente ho regolato i fuochi e le diotrie del visore. Ora possiamo andare in postazione e dobbiamo posizionare la nostra ESACAM in modo che ci sia un coordinamento occhio-mano. Posso agire sul modulo ESACAM, sulla parte in questo caso sinistra del visore, per zoomare l'area di lavoro. Ringraziamo Matteo che ci ha aiutato nella dimostrazione dell'utilizzo di Falco e nel prossimo video vedremo il software di acquisizione immagini di Falco e come interfacciare i device esistenti nello studio con il sistema Falco. Ciao!